Bienvenidos a Grupo Quetzal Multimedios. Les habla su compañera Lucha Moon, su pequeña luchadora que anda buscando y dándole voz a todos. En esta noche está un compañero locatario para hablarnos acerca del próximo aniversario del Mercado Jamaica, que va a ser en el mes de septiembre, si no me equivoco, el 23. Y bueno, como siempre, el tracalerío por delante. A ver, dígame compañero, ¿qué es lo que van a hacer para el aniversario? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo a toda tu audiencia. Eh, soy locatario del Mercado de Jamaica. Eh, pues bueno, básicamente estamos peleando eh, las injusticias de esta asociación que está sufriendo. En cuestión de un aniversario, un aniversario que no es precisamente necesario, no es un aniversario que, que bueno, eh, cada año se festeja nuestro mercado, ¿no? Por tantos años de tradición que nos ha dado. Pero yo creo que en estos tiempos en donde las ventas han bajado muchísimo, mucha gente ha fallecido por lo del COVID, eh, yo creo que lejos de un aniversario, yo creo que eh, estamos como más necesitados de otras cosas, otras cosas que son prioridad como, como el mantenimiento de nuestro mercado, eh, ya que en estos tiempos de ahora, ya que, es, que vienen el, los tiempos de lluvia, pues la verdad es que... Eh, estamos sufriendo mucho por las goteras, por las inundaciones, eh, nos hace falta yo creo que un poquito más de, de coherencia en cuestión de, de que la gente, bueno en este caso los compañeros de la asociación se pongan a pensar si lo que realmente necesitamos en estos tiempos es un aniversario o es el mantenimiento a nuestro querido mercado, no, no, no solo en cuestión de, de techumbres, de goteras, sino también en instalaciones eléctricas ya que hemos sufrido varios incendios en menos de un mes, han sido como 10 incendios, entonces imagínate, eso es preocupante y alarmarte no solo para mí, sino para todos y cada uno de nosotros que, que estamos dentro de la asociación y también para sobreguardar al cliente, ¿no? porque el cliente también debe de ser primordial en este, en este su mercado Jamaica. Pero pues básicamente es eso, es el desfalco de, de los recursos que se recaudan en el mercado respecto al aniversario, que son millonadas, entonces no sé cómo tú lo veas. Bueno, estoy aquí de visita y veo que está lloviendo y hay muchas goteras, pero el año pasado, que fue el 2022, Ajá. hubo nueve incendios, me nueve. comentabas, pero yo veo en la televisión y noticias nada más reportaron seis, ¿me equivoco? Este, no, no te equivocas, desgraciadamente yo no sé qué está pasando también con las autoridades eh, Sedeco, eh, con, ahora sí con gente de, del Congreso también que son partícipes de esto de, Que se puede decir que es, es, un, es una forma amañada de dar información Y, y, este, y, y ahora sí que mentir sobre, sobre cosas importantes que es lo que está pasando dentro de nuestro mercado, ¿no? Porque ellos, ellos dicen que son seis incendios y que nada más son 320 locales, cuando en realidad el mercado está, está conformado por 1,312 loca, locales, más aparte estibadores, ambulantes, productores, que alrededor son más de 5,000 familias las que estamos en este, en este mercado. Y pues es más ilógico que que SEDECO y Protección Civil solamente den un, este, un dictamen de 230 puestos cuando en realidad no son 230, son 1.312. ¡Wow! Porque las cooperaciones para el aniversario son obligatorias, mm. no son, no son este, opcionales. Yo he escuchado también de otros locatarios que son obligatorias. Y son 500 pesos, entonces 500 pesos por 1.200 locatarios, 1.312 locatarios, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Millonadas, millonadas, y no, déjame decirte que eh, no, no obstante que ahorita ya no son, como tú dices, ¿no? Lo hacen obligatorio, pero no es obligatorio, porque en los estatutos o en el reglamento de mercado, como concesionarios estamos solamente obligados a pagar el uso de piso, que es el que nosotros estamos ahora sí que ocupando. En cuestión de aniversarios, pues bueno, eso no es, un, no es obligatorio, solamente se toman en cuenta decisiones, pero decisiones que a, a socios, que soy yo, 
bueno, en este caso que yo te puedo hablar de mí, uh -huh. eh, nos, nos excluyen de tomar decisiones y por alzar la voz ya no nos toman en cuenta, nos dicen que ya no somos socios. Pero eh, para el aniversario ahí sí nos toman en cuenta y dicen que son, ahora ya no son 500, ahora déjame decirte que según se están tomando las decisiones de 800 pesos a 1000 pesos. Imagínate, entonces, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Que no es obligatorio, pero... Pero, pues, bueno, lo hacen disque obligatorio. Obligatorio para algunos compañeros que tienen romerías, para ellos sí es obligatorio, porque si no lo pagas, no te dan tu lugar allá afuera de vendimia, que es muertos y diciembre. Pero, pero... estamos hablando de que son... Ajá. Imagínate, eh, son 1,312 locales. mil 312 locales entre 800 que es a lo que ya quieren dar bueno, que se pague esta mensualidad de este año, de este aniversario estamos hablando de 1.049.600 pesos sin contar entradas de sanitarios que tenemos dos entradas de sanitarios poniente y oriente eh, uno abierto las 24, uno abierto horas. Las 24 horas el otro solamente trabaja hasta las 8 de la noche Estamos hablando de estacionamiento aéreo, que también está abierto nada más de 7 de la mañana a 9 de la noche. Y estamos hablando de un estacionamiento que es por fuera, alrededor del mercado y dentro del mercado, que es Carril 3, que trabaja, el, el estacionamiento de Carril 3 trabaja las 24 horas. Entonces hay personas que, que cobran ese es el lugar del estacionamiento, Entonces, queremos saber dónde va todo ese dinero. Pero porque... también les cobran para el aniversario a los diableros, a los a todos, ambulantes, a todos. ¿no? Entonces... Ambulantes, productores, Entonces, estibadores, si envolvedores, más de, un más de un millón. Bueno, en este caso ah. solamente te estoy sacando el presupuesto de los... De locatario. De locatario. Ahora imagínate, hablemos de productores, cuántos productores son, cuántos eh, estibadores, cuántos ambulantes cuantos envolvedores, entonces yo creo que asciende más o menos como a 2 millones, 2 millones de pesos, entonces imagínate, no es que realmente necesitemos un aniversario, yo creo que lo que necesitamos más es un mantenimiento, un buen mantenimiento, un buen acomodado de cableado para, para las instalaciones, ya que nuestra luz, bueno, pues la verdad es que pésimo servicio en cuestión de luz, y que supuestamente también se paga, pero... Pues a mí no me ha quedado claro, porque según la alcaldía, él paga el 25% y nosotros, bueno, como locatarios con el pago de uso de piso, se supone que se paga el otro 50%. Entonces yo quisiera saber, supuestamente se pagaban 25 mil pesos mensuales. Entonces si hacemos la cuenta que son 12 meses, y entonces ¿por qué el servicio está pésimo? No? Entonces ¿por qué se ha quemado tanto, tantas veces el mercado? con cuestión de, del cableado de la parte de la techumbre de todas las naves, porque pues es donde se ha quemado. Pero entonces, aquí hay una contradictoria. A ver, está el pago del uso de piso, uh -huh. y se dice que se paga la luz, pero el reglamento de mercados dice que ningún mercado a nivel nacional paga ni luz ni agua, solamente conforme a la ley, lo que es el, el ante hacienda, te entendido, lo que es el, el piso, el uso de, de suelo. Entonces, ahí, ¿por qué a ustedes les cobran la luz? Son 200 pesos diarios, tengo entendido. Así es, y no solo eso, mira, es qué bueno que sacaste este tema, porque yo tengo los documentos, bueno, tengo documentos en donde en aquellos tiempos del 87, 88, se firmó un tratado de de pago libre, que se supone que los mercados públicos, todos los mercados públicos entraban dentro de ese documento donde no se pagaba ni luz ni agua, pero cuando mercados, en algunos mercados se peleó la autoadministración, se quedó que con los recursos que se recaudaban se iba a pagar, pero como en este caso los mercados en autoadministración pelearon por entrar dentro de ese sistema junto con, con todos los mercados públicos que no eran de autoadministración eh, entramos dentro que no se iba a pagar entonces eso es, eso es lo que también es que bueno que tocas este tema porque es mi gran duda no eh, siendo un mercado en autoadministración o no teniendo autoadministración se firmó un documento en donde no se iba a pagar 
Entonces, ¿cómo es que si se paga, nos están cobrando cuando está de por medio ese documento, que todavía sigue vigente? Entonces, ¿dónde está esclarecido todo ese dinero que supuestamente se paga? Y al final de cuentas, hay un documento que dice específicamente que mercados en autoadministración entran con mercados que no tienen autoadministración. Sí, exacto. Porque entonces quiero pensar que cuando vienen grandes grupos, como es la Sonora Dinamita o, o, este, o el otro grupo que vino también antes de la pandemia fuerte, este, que fue la Sonora este, Dinamita, si no me preocupo, y otra, la Santanera. Ajá, también han venido Los Ángeles Azules. Entonces, ellos cobran una parte y a ustedes les dicen, por ejemplo el doble de lo que en realidad costó y ahí se va todo ese dinero? Eh, sí, bueno, pero mira, en, el, en esta cuestión déjame decirte que antes, antes, te estoy hablando en aquellos tiempos de cuando se inició el aniversario que fue en el 87, de en adelante hubo un buen, un buen manejo de los recursos porque en aquellos tiempos estaba, este, teníamos el, el asesor de este mercado y se traían grupos muy grandes, grupos, grupos de renombre, eh, como en aquellos tiempos que se, tra se, se trajo a Celia Cruz, la reina de la salsa, Jaguarú, Los Ángeles Azules, ya bien lo dijiste, eh, Los Ángeles Azules, se, se traía eh, grupos de primera. Ahora en cuestión de eso ha bajado mucho, eh, la verdad, eh, Ahora sí que el renombre de los grupos que han traído, en este caso, Los Gatos Negros o Sonidero, Grupo Orquesta, que yo ni los conozco en realidad. Y que al final de cuentas te dicen que ellos cobran una suma, una cantidad astrótefe de la que la verdad, según ellos, ya no hay recurso y la verdad se me hace de verdad una ridiculez el decir que, que te cobraron 400, 500, 600 mil, cuando en realidad del grupo ni siquiera lo conoces, ni es conocible, ni es vendible, ¿por qué? Porque yo ni siquiera los conozco. Y para la cantidad que ellos cobran, pues yo creo que no es como, no es como lo más correcto, ni tampoco como lo más viable, ¿no? Y yo creo que hay asuntos como más importantes que un aniversario o traer unos grupos que, al final de cuentas, yo creo que te terminan cobrando como 200 mil, pero ellos se terminan embolsando lo demás que son. Y al final de cuentas te dicen que son números rojos y que Jamaica se encuentra en números rojos porque todo se gastó en un aniversario, cuando es mentira. Y lo más preocupante de eso es que el secretario general Dice que toma dinero de la autoadministración para solventar los gastos que faltaron o que hicieron falta para, para dar por liquidad ese, es, esos contratos tan, tan caros que se hacen cuando en realidad no está permitido por no solo por, eh, por lo que rige el documento que nos que nos proporcionan cuando se firmó la autoadministración, ¿no? que los recursos son únicamente y exclusivamente para el mantenimiento y no para solventar otros gastos como un aniversario, que eso no entra dentro de, lo, de los gastos de la autoadministración. Perfecto. Bueno, amigos, pues estamos aquí, está lloviendo, vemos que hay muchas goteras. Eh, veo que también acá en Jamaica Flores realmente se, se sostienen por Jamaica Flores, porque hay muchos locales que yo veo cerrados este, y unos que están abiertos de un lado, pero cerrados del otro y ahí pues matan los pasillos entonces espero que la gente se concial, tenga conciencialización acerca de venir y consumir pero bueno, ustedes como locatarios incitan a que la gente pues venga y consuma pero también está mala la presentación de tener locales cerrados ¿No ha dicho nada el líder acerca de esos locales cerrados? Pues no, mira, ese es, ese es un punto muy importante que se le ha tocado durante 30 años, si no es que un poquito más, en eh, cuestión de que se le ha dicho del mantenimiento, de los locales cerrados, 
invasiones de giro, pasillos cerrados, áreas libres vendidas, pero pues yo creo que para él lo jugoso es lo que deja. Entonces, eh, ahorita por lo que tengo entendido, quieren quitar algunos locales porque ya están apuntados, pero pues no sé, no sé qué es, de qué manera lo vayan a hacer, si los vayan a recoger, los vayan a rifar o prácticamente pues los van a pasar a otros nombres como siempre lo ha hecho, que ha quitado locales, entonces... Lo malo es que van a seguir cerrados. Van a seguir cerrados. Sí, ¿Quién porque... Sabe si trabajados, del giro que tienen, o eh, los van a ocupar para bodegas, como es lo que la ha hecho con toda la cabecera de... hacia la puerta 3, donde antes eran elotes, que ahora ya está abandonado, pero yo tengo entendido que él ahí tiene como... 10 locales, imagínate entonces prácticamente los locales él hace y deshace como quiere pésima, pésima decisión, espero que las autoridades tomen conciencia y usted amable audiencia comparta este, este pequeño mensaje, vamos a seguir viniendo aquí al mercado Jamaica Flores mejor conocido también como Jamaica Vive y Jamaica es mercado Jamaica Vive eh, y nuestra asociación es Jamaica Siempre Vivirá. Siempre Vivirá, perfecto. Para seguirles preguntando a los locatarios este, cómo está esta situación del mercado, las goteras, la lluvia. Y bueno, por el momento es todo. Suscríbanse, compartan este mensaje y nos estaremos viendo el día jueves. Nos vemos. Buenas noches. Hasta luego, un gusto y estaremos aquí informándoles.